Öllum starfsmönnum á skrifstofu Eplingar þar með talið varaformanninum var sagt upp störfum í nótt. Trúnaðamaður starfsfólksins segir að engin vilji hafi verið hjá stjórn félagsins til að milda hópuppsagnirnar. Meir en 11 miljónir hafa flúið heimili sín í Úkrainu undan fagna sjö vikur eða um hálfönnur miljón í viku hverju. Talsmaður Úkrainu fórseta hafnar fullirðingum stjórnvalda í Rússlandi um að Úkrainski herinn hafi lagt niður vopn í Mariupol. Lífuðir sjóðir hafa keift hlutabrefi Íslandsbanka fyrir marga miljarða króna síðustu daga. Flestir erlendu sjóðirni sem fengu að kaupa hlutabrefi á tilbóðsverði hafa þegar selt þau öll með gróða hugsanlega til lífuðir sjóða. Lögregla hefur ítaka haft afskipti á hvalaskúðuna skipi við Reykjavíkurhöfn með margfaldan leifilegan farþegafjölda um borð. Útgerð skipsins til þess ég sæta einelti af hálfur samgöngustofu. Í fyrsta sinni þrjú ár halda Íslendingar upp á páskahelgina án samkomun takmarkana. Landsmennir á faraldsfæti og við tökum púlsin á mannlífinu, umferðinni og veðrinu. Gott kvöld, öllu starfsfólki skrifstofu eblingar hefur verið sagt upp störfum. Trúnaðamaður segir að umurlegt hafi verið að fá uppsagnar bref í tölvupósti rétt fyrir póska. Starfsmennir um 40 talsins fengu uppsagnar bref í tölvupósti í nótt. Í brefinu segir að ráðningar samningi hafi verið sagt upp vegna skipulags og rekstrarbreytinga. Starfsfólk er kvatt til að sækja um að nýju. Nokkrir starfsmenn hafa tjáð sig á samfélagsmiðlum í dag. Þeir eru á meðal er Agnieska Eva sem fyrða sig á því að hafa verið sagt upp störfum þrátt fyrir að vera líðræðislega kjörin varaformaður en ekki ráðin eftir auglýsingu. Aðrir sem fréttastofa rætti við í dag söðust vilja leiðrétta þær rangfærslu sem starfsfólk hefur setið undir en þorðu ekki að veita viðtal af ótta við viðbröð Sólveðarunni og meirihlutans. Sólveg Anna segir í samtali við fréttastofu að uppsegnar bref hafi verið send eftir að samkomulag náðist við trúnaðarmenn og vinnumálastofnun. Þessu hafna trúnaðarmenn og segja ákvörðunum uppsegn hafa verið einhliða. Af hverju gatt Sólveg Anna ekki bara komið og sagt okkur? Þetta er það sem er að fara að gerast. Núna hefst samráð með trúnaðarmönnum með framhaldið. Það er ömulegt að heyra að það eru mist starfið þitt í fréttanum. Það er ömulegt að fá uppsegn í tölvupósti stuttu fyrir páska. Skrifstu og Eblingar hefur verið svo gott sem óstarf hæf frá því í gær í dag. Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar verður gestur okkur í Kastlösi í kvöld. Við ætlum að ræða við hana um ákvörðun stjórnar Eblingar um að segja upp öllu starfsfólki skrifstofunar í nafni skipulagsbreytinga. Þú líka að fjalla um endalúk hraðtísku en Evrópusambandi reynir nú að koma böndum á hinn mengandi tekstil eðina. Já, takk fyrir það, Bergstein. Talsmaður Úkrainu fórseta hafnar fullirðingum stjórnvalda í Rússlandi um að Úkrainiski herinn hafi lagt niður vopni í Mariupol. Vel á 12 miljón hafa flúið heimili sín undan farna sjö vikur. Á síðari tímum hafi ekki fleiri þurft að flýja á jafnstuttum tíma samkvæmt upplýsingum frá saminuði sjóðanum. Talsmaður Varnarmálráðanetis Rússlands fullirti í dag að rúmlega þúsund úkrainskir hermenn hafi lagt niður vopni í Mariupol. Á rússnesku ríkisjónvarstöðinni var þetta að mynda efni sínt og sagt að það sýni úkrænska hermenn gefast upp fyrir þeim rússnesku í borginni. 151 úrænjanum úkrænsku vennaslóðsjöfu, 36. brigaði marsku pihóti, na mesti bala akazna pyrvíkta medicinska pómar. Mættu einungis fimm starfsmenn til vinnu. Gabriel segir uppsagninnar strax hafa bein áhrif á þjónustu við félagsmenn. Sangat heimildum fréttastofu hafa nú þegar einhverjir óskað eftir því að segja sig úr félaginu. Þar á meðal 400 manna vinnustaðir. Starfsfólki er virkilega skelt. Það er áhuginn á því að vinna á þessum vinnustað er sama sem engin. En þetta er vinnustaði þar sem starfsfólk vinnur vinnu sína af hugsjón. Það sækir enginn um starf hjá stjættarfélagi bara til þess að vera ríkur á því. Flestir starfsmenn eru félagar í eblingu. Nokkrir eru í vaffer og einhverjur hafa leitað rétta síns þar. Sömu sögu er að segja hjá BHM. Ragnar Þór Ingólsson segist í samtali við fréttastofu ekki gefa kost á viðtali. Ekki hefur náðst í Vilhjálm Byrgisson, formann starfskrinnasambandsins, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Bergsleit, þið haldið við áfram með umfjöldunum eflingu í kvöldi kastljósunum. Já, Sólveig...
Talsmaður Úkraínu forseta segir hins vegar að Úkraínu menn séu enn við stjórnvölin í borginni, þó ástandi þar sé sannarlega skelfilegt. Karim Khan, saksokkari hjá Alþjóða Sakamál og Dómstólnum, fór í rannsóknarferð til borgarinnar Búcha, þar sem lík hundruða myrtra borgarbúa hafa legið sem hráviði um götur undan fannar vikur. Khan sagðist þetta er heimsókk sína skilgreina Úkrainu sem vettfang Leibs. Eftir um sjö vikna að stríðsátök í heimalandinu bætist sífælt í hóp þeirra Úkrainu manna sem leggja á flótta. Nýrli sefn vikna sem vikna af intens hostilities kontinjú to drive the world's fastest growing displacement crisis in recent history. An estimated 7.1 million people are now internally displaced across the country, while more than 4.6 million people have crossed borders to seek security and safety in other countries. Mitt í öllum hörmungunum leynast þó ljósglætur. Þessum litla kettlingi var bjargað úr rústum í borginni borðað Janka á dögunum. Það voru háir skrækir í kettlingnum litla sem komu björguna fólki á sporið. Kísi hefur fengið nafnið Spúla og konan sem bjargað honum tók hann að sér. Hagfræðingur BHM segir alvarlegt en það hefur áhrif á arsemi lífriðsjúða að þeir hafa ekki fengið að kaupa eins mörg hlutabrif í Íslandsbanka útbóðinu og þeir sóttust eftir. Lífriðsjúðir hafa keift hlutabrif í bankanum fyrir miljarða króna undanfarna daga. Framkomi í kjarnanum í gær að stór hluti þeirra sem fengu að kaupa hlutabrif í Íslandsbanka væri þegar búin að selja sinn hlut. Til dæmis flestir erlendu sjóðurnir en sex þeirra seldu brefin innan þryggja daga frá skráningu með umtalsverðum hagnaði. Tilbósverðið voru 117 krónur á hlut en verðið er nú um 10 krónum hærra en það. Þetta er í engum takti við held ég það sem að almenningur bjóst af þessari sölu og hugmyndirnir voru svo sannarlega til dæmis ekki þær að fá einn skamtíma fjárfesta sem að væru til að mynda að taka lán fyrir slíku fjárfestingum og taka snúning og hagnast á ríkiseik. Það vaknur bákvarnar náttúrulega spurningar um trúverleikaferlisins og einkavæðingar og við þurfum bara að sjá, það þarf að skýra allan að þetta ferli áður en við höldum áfram. Ekki liggur alveg ljóst fyrir hversu margir sem keiftu hlutabrif í útbóðinu hafa þegar selt sinn hlut. Einhverjir hafa kannski fært brefin sína milli en það þarf ekki annað en að skoða veltu á brefin með Íslandsbanka hlutina dagana eftir útbóði sem að var eins og mesta frá því að bankinn var skráður á markað. Verjuleg umfram eftirspurn var eftir brefum í útbúðinu. Líverið sjóðir fengu að kaupa um þriðjung sem var mun minna en þeir sóttust eftir. Enda hafa þeir verið að kaupa hluta brefa á eftirmarkaði fyrir marga miljarða króna. Sem gefa þetta kynna að sjóðinu voru í fyrsta lagi tilbúnir að borga herra verð en við var búist vegna þess að verðið hefur hækkað um að minnsta kosti 10 krónur frá útbúði en líka að þeir voru tilbúnir að leggja meira undir og þetta eru sjóðir sem ætla að standa með bönkunum og eru langtíma fjárfestar og eru eigu þjóðurinnar. Auðvitað orkar að tvímalis að þeir hefðu að þeir hafi ekki fengið jafnstóna hluta þeir hefðu vilja. Það sem við viljum fyrir hönd ríkistarfsmanna er að fá sem bestu fjárstikatækjumæri og sem mesta arsimi á lífriðsegnumar. Og ef sú raunin að það hefði ekki gerst út af þessu þá það náttúrulega alveg mál. Hvorki Katrín Jakobsdóttir nýja Bjarni Benediktsson gáfu kost á viðtali vegna málsins. Landhelgiðskjastlan hefur ítrekað haft afskipti af hvala skoðunarskipi sem siglir reglulega með margfalt fleiri farþega en haffærni skýrt henni leiðir. Útgjarðskipsins telur sig sæta einelti af hálfur samgöngustofu. Tveir lögreglumenn tóku á móti hvala skoðunarskipinu Amelíu Rós þegar það kom til hafnar í Reykjavík í hátegjinu. Þetta er orðið nokkuð algeng sjón meðan eigendur skipsins hafa deilt við samgöngustofu og landhelgiskæsluna um hversu langt megi sigla því með farþega. Samkvæmt hafærnis skýrteini hefur Amelía Rós leifi til að sigla með tólf farþega á því svæði sem það siglir reglulega. Algengara er þó að farþegarnir séu margfalt fleiri. Í dag voru 50 og 7 farþegar um borð samkvæmt talningu fréttastofu þegar fólkið gekk í land. Landhelgiskæslan staðfestir að hún hafi ítrekað haft afskipti af einu farþegaskipi. Hún geti þó ekki tjáð sig um einstök mál. 
farþegaskip eiga að gefa upp fjölda farþega um borðiskipunum til þess að það sé hægt að vera með viðöfundi ráðstafanir ef slýst verður og það sé hægt að stilla björgunar aðgerðir til samræmis við fjölda farþega um borðiskipunum. Þannig að þetta er gráðalegt mál og getur haft áhrif á öryggi farþegana. Myndur þú segja að lífi farþega væri þá ógnað? Já, þá má segja það. Það er alveg klárlega að þá er verið að ógna lífi farþega. Ef eitthvað kemur fyrir þá er þetta allt önnur staða heldur en þeir eru að gefa upp. Svanur Þór Sveinsson, útgerðastjóri hjá C-Trips eiganda Amelíu Rós, segir að fyrirtækið telji sig vera í fullum rétti. Hann telur fyrirtækið sæta einelti af hálfu samgöngustofu. Hann vísar til dómsmáls frá því í fyrra þar sem skipstjóri skipsins var ákærður fyrir að sigla með 55 farþega en gefa aðeins upp ellefu. Skipstjórinn var sýknaður og málinu ekki áfríað. Maður á sjötursaldri var hann tekin í New York í bandaríkjanum í dag grunnaður um aðild að skotar á sig neðanjörða lesta kerfi borgarunnar í gær. Lörglan lýsti fyrir í dag eftir þessu manni 62 ára gömlum sem heitir Frank James. Tveir lörglumenn báru kennsla á James á götu úti í Manhattan fyrir í dag og handtókan. Árásamaðurinn var farþegi í lestinni en hóf skotrið. Skömmu áður en komið var inn á brautarstöð í brúklingum hverfinu. Um 50 manns voru í vagninum og lörgla til að maðurinn hafi náð að skjóta 33 skotum. Mikil mildi þykir að enginn hafi látið lífið eða sæst alvarlega. Some good news is that none of the injuries appear to be life-threatening. As detectives processed the crime scene, they recovered a 9mm semi-automatic handgun, extended magazines, and a hatchet. Also found is a liquid we believe to be gasoline and a bag containing consumer-grade fireworks and a hobby fuse. Got to put more law enforcement in the, in the subways. They have to put more... I mean, New York City's on fire. New York City's been on fire since the bad since the Blasio administration. Be honest with you, but you know, hopefully this guy can, the new man can do something about it. Uh, yeah, we see the police in the, you know, on the subway cars once in a while, but uh, it's, you know, whatever. I mean, it's going to happen whether they're here or not. It's going to happen. You know what I mean? We can't prevent that sort of events. We can't control everybody. So. Aftur heim, 60 herbegi hótel verður útbúið í gamalli síldarverksmiðju á Skagaströnd gangi fyrir ætlanni sveitafélagsins eftir. Oddvitinn segir að skortur á gistirímum standi þróun ferðaþjónustu fyrir þrifum. Síldarverksmiðan var byggð upp úr 1945 en afköstin urðu ekki þau sem væntingar stóðu til. Þá var verksmiðan nýtt til vinnslu á fiskimjöli og nú síðast sem fristiklifi. Sveitarfélagið vonast til að í nánustu framtíð munu húsið hýsa ferðamenn. Það er gert ráð fyrir að þetta sé í svona, svona til hráum vestmiðu stíl og inngangan í hóteli verður með þeim hætti að, að hana, fólk mun koma inn það sem að síldin kom inn. Sveitarfélagið tók við byggingunni fyrir rúma ári og tók þá til við að finna henni hlutverk. Það fjármagnaði endurhönnun á byggingunni sem herring hótel og leitar nú fjárfesta. Ferðaþjónusta hefur ekki leikið stórt hlutverk í landslutanum og þar eru gistiri með fæst á öllu landinu. Þú tekur saman öll hótelabyggja á landsbyggjunni, þá var einungis 4% á nánandi vestar, þannig að við teljum að séu tölur tækifæri þar að, 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 að nýta. Unnið hefur verið að því að fá fleiri ferðamenn en skort hefur á afþreying og þjónustu. Við erum að sjáum fyrir okkur að byggja upp að lón hérna annan staðar í þorpinu og þegar við fórum að klukka fjárfesta í tengslu við það verkefni, þá fóruð þið strax að nefna að þú þarft að hafa eitthvað til þess að stoppa fólkið og þá kviknaði þessi hótelhugmynd. Ég held að þetta mun taka einhver ár en þetta byrjar allt með einhverjum hugmyndum og svona vinnu. Í fyrsta skipti síðan 2019 eru páskar hátnir án sóttvarnar takmarkana. Fjölmarki landsmenn eru á faraldsfæti en aðrir rifja upp þá hefð sem skapaðist í faraldrinum að ferðast innan hús. Og hvað ætlið þið að gera um páskana? Bara að hanga heima, njóta, við erum fríi. Eru þið vön að fara eitthvað? Nei, nei, við njótum þess að vera bara eina fólki sem er heima. Ég ætla bara að vera heima með dóttur minni. Daniel, ætlar að gera eitthvað um páskan? Herri, já, ég fer auðvitað norður til fórundra minni og já, ætli að, já, og eitthvað, eitthvað, eitthvað í ölinu bara og eitthvað svona. Á það gott? Já, ég held það. Herri, við verðum nú ábyggilega heima slóðum, skaða fyrir þið blíðinni. En við vorum að koma á hana kaldbak, þannig að það getur neðlega ekki verið betra. Þannig að páska, páska verslan er, er, hún er byrjuð? Já, hún er byrjuð. Ert þú búin að fá páskaegg? Já. 
Ertu búin að borða það? Nei. Eh, heldurðu að það verði falið fyrir páskana? Já. Ég er að fara á krókinn. Og gera hvað? Það er bara keppa í gamamenna bolt, boltanum. Ha, ertu öflugur í honum? Ég er keggjaður. Okay. Prestur. Það er sko moldug sem passið ykkur. Já. Já, passið ykkur, strokkar. Við erum að koma hérna norður og við að kaffar ykkur. <laughs> er þetta þinn bíl? Já. Hata, já, hann er bara að vill mig. Já, 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 já. Ok, bye. Já, samkvæmt þessu ætla margir bara að vera heima í hugguleg heitum þessa póskana. Einhver eru eflust flúnir á landi, brottin hér við Rauðavatn. Er umferð eitthvað farin að þyngjast eða hvað, Árni? Já, svona gengur í skorpum. Þetta er svona, þetta er ekki mikil umferð en svona hún þyngdist aðeins núna setni partinn. Svo þyngist hún örugglega aðeins meira í kvöld svona eftir rætt í kvöldmatt. Einhver er alltaf að borða heima og leggja svo að stað. Heldur einhver er kannski bara lagt fyrir í hann? Já, við í gær var tölumur umferð út úr bænum og hún var hröðu líka. Við, við kærðum eina 15 ökumenn sem ógöf hratt hérna á þjóðu við honum hérna fyrir ofan höfuborgina. Og þannig að það voru mjög margir sem tóku þetta fórskot á sæluna og fóru í gær. Hefur þetta gengið stóðslýsa laust fyrir sig? Já, búið að ganga mjög vel og en það eru sko allar akstus aðstæður mjög góðar. Veðurspáni líka þannig sé góð fyrir, fyrir páskahelgina. Það á ekki að koma neitt svona kuldarrétt þannig að við búist við því að, að, að hérna, um fyrir um bara verði afskaflega góð. Hvað er svona skilabúa hefur til þeirra sem ætlund á land? Í það er náttúrulega bara fyrst og fremst er umferðin þannig að þetta, er, þetta snýst um bara mannleg samskipti. Við þurfum að gefa stefniljós og, og hérna, hafa tillit hjá kort öðrum og, og þannig að þetta bara snýst um það að slaka á og brosa og, og láta þetta ganga saman. Takk fyrir þetta Árni, eflust alla margir norður, það er nóg um að vera þar um helgina, meðal annars tónlistar hátíðin músík í Mývarsveit en Óðin Svann Óðinsson fréttamaður fór þangu fyrir í dag og tók púlsinn á fólki. Andi meistarana Beethoven, Mozart og Bach svífur yfir mývatni um helgina og tónlistarhátiðinni músík í mývarsveit. Þetta eru tónlistardagar sem er á skýrdag og fyrst einu langar sem er haldin á hverju ári. Við ætlum að spila á skýrdag Beethoven trio og svo koma tvær dýfur. Dittu og Leticia Grimaldi sem er hérna. En Kristin Sigmundsson átti að vera hér og við söknum hans en hann var fyrir slísi og óhöppi og komst í niður ekki og þá veitum við þessa dásanlegu söngkonu sem kemur og syngur líka og þið heyrið að það er ekki slæmt. Þannig að þetta er í raun eitt standandi parti hérna alla páskan? Já, það er víðar enn í Mývasveitinni þar sem að stór söngvarar munu stíga á stokk hérna fyrir norðan þessa helgina, þessa páska helgina öllu heldur. Ég stattur hérna á græna hattinum á Akureyri sem að ég reikna með að verði stappfullur alla helgina. Það er hljómsettin Valdimar sem ætlar að hefja þessa veislur, ekki svo, Valdimar? Jú, jú, ma hafa mikið stöðið þér. Það verður alveg partið hérna í kvöld? Það verður alveg partið, já, er svo alltaf. Er þið að túra eitthvað þessa páska helgina eða ætlið bara að byrja hér og hafa það svo rólegt? Já, við spilum hérna og svo tökum við hérna, smá páska frí. En helgina eftir, þess að á laugardaginum eftir páska, þá erum við hérna ammælistónakun okkar í Eldborg. Þannig að það verður mikið stöðið þarna. Já, og við ætlum bara að safna kröftum þangu til. Já, einmitt, safna, já, algjörlega. Og bara, og meðan sala tilsvonda rís. Já, ok. Talandi það, krafta, ertu búin að, hérna, græja páskalambið og kaupa páskaegg? Ég er búin að kaupa páskaegg. Og þarna, en ég leifi alltaf öðrum að græja lambið fyrir mig, sko. Akkurat takka kjallega fyrir, ég veit að það er æfing, nei, tólingarnir byrgi fyrir nýju í kvöld, en ég held að ég geti fengið strákana til að taka Hvorfi 
Valdimar Akur er hann Hrafn Gunnarsson við frægu, hvernig verður veðrið um helginu? Það verður bara mjög fínt, það er suðlega ráttir og hlýindi í kortunum, verður víða tvekja stafa hittatölur í kortunum, við þurfum ekki að ágera ferðaskilurðum að ráði nema að kannski á morgun, það er mikið vassveður á morgun á suðöstulandi sérstaklega, þannig að það er að vara ná þar, svona einhver vatnavextir og flóða hætta þar, En síðan, svona, þetta er svolítið tvískipta, það er svolítið blöytt svona sunnan og vestan lands og strekking suðustanátt svona fram á laugardag og síðan á páskadag og mánud og annan í páskum svona lægir og léttir til, já, ekki léttir til fyrir ekki, en það er svona lægir allavega og hælætis viður. Takk fyrir það, Rafn. Og nánara sjálfsögðu eftir íþróstum, en það er einu orðni Jósson sem sér um íþróstirnar í kvöld. Ísland lagði Austurríki með fjögur og marka mun í fyrri umspilsleik liðana um sæti á heimsmeistaramóti Karla í handbolta í dag en móti verður í januar að næsta ári. Liðinu mætast að nýju hér heima á laugardag. Leikmenn og þjálfar Íslands voru að venju raunsæðir í leikstokk og sammála um að hægt var að gera mun betur þrátt fyrir sigurinn. Já, ég hefði vilja gera aðeins betur. Þetta er bara fyrri hálfleikur, sko. Og Anton Sveit Maki verðist í fanta formi í sundlaginu um þessar mundir. Hann slá sjóra gamalt eigið Íslandsmeti 200 metra bringusundi í dag. Hestu frétti kvöldsins áður með hættum öllum starfsmönnum og skrifstofu eblingar þar með talið varaformanninn var sagt upp störfum í nótt. Trúnaðamar starfsfólksins segir að engin vilji hafi verið hjá stjórnfélagsins til að milda hópup sagnirnar. Meir en 11 miljónir hafa flúið himmelin sín í Úkraínu undanfarna sjö vikur eða um hálfönnur miljón í viku hverri. Talsmaður Úkraínu fórsetta hafnar fullurðingum stjórnvalda í Rússlandi um að Úkraínski herinn hafi lagt niður vopni í Mariupol. Lífiðu sjóður hafa keift hlutabrif í Íslandsbanka fyrir marga miljarða síðustu daga. Flestir erlendu sjóðurni sem fengu að kaupa hlutabrif og tilbóðsverði hafa þegar selt þau öll með gróða, hugsanlega til lífiðu sjóða. Lauraglega hefur ítrekað haft afskipti á kvalarskoðunarskipi við Reykjavíkurhöfn með margfaldan lifilegan farþegan fjölda um borð. Útgerð skipsins tilur sig sæta innelti af hálfu samgöngustofu. Næstu fréttir útvarpó sem var byggluggan tíu í kvöld og vefurinn okkar hann er vakir alla sólarhingin. Þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.